Pues eh, Lorenzo Córdoba está en una gira en Estados Unidos y en donde está empeñado a unos dos semanas, menos dos semanas, como 11 días de entregar el INE, a reunirse con puros golpistas en Estados Unidos. Pero vaya que se está esperando, ¿no? En donde revelando finalmente quiénes son sus verdaderos patrones, ¿no? Se, reunió, se ha reunido con, bueno, la NED, que es la CIA. Eh, pero bueno, la CIA en eh, ONGs, este, también con un montón de organizaciones afiliadas a la NET, o sea, a la CIA. También se ha reunido con el Atlantic Council, que es un órgano en donde hay puros exdirectores de la CIA allí. Y bueno, al día de ayer se reunió con el, bueno, el golpista number one de Latinoamérica, con Luis Almagro, el secretario general de la OEA. Y también, por cierto, con el subsecretario de Estado, Brian Nichols, y otros más. O sea, con puro personaje de este calibre. También con el Comité de Relaciones Exteriores de eh, la Cámara de Representantes. O sea, también gente de la CIA y de la Comunidad de Inteligencia. Y bueno, en general con estas, las agencias de espionaje de Estados Unidos. no Con todos esos está reuniendo Lorenzo Córdoba. Y con la intención, creo que es bastante evidente, de entregar los sistemas informáticos del INE a esas agencias para que puedan ellos, desde Estados Unidos, controlar las elecciones en nuestro país. Finalmente, a través de hackeos a estos sistemas internacionales. Sistemas informáticos, perdón. este Tremendo, ¿no? Pero la verdad es que la foto con Lencho es terrible. Revelando cómo es increíble que Lorenzo Córdoba al final... ¿No? O sea, que defiende a un instituto que supuestamente es demócrata, en realidad es un instituto que se fue experto en fraudes electorales, por eso fue la razón que se intentó hacer una reforma electoral, solo se puede hacer un plan B, y esa es la razón por la cual están, la, la están defendiendo con todo, con todo en México y con, bueno, en los, las élites de México y también como hablemos en las élites de Estados Unidos. Bueno, esto y más nos va a contar Pulo Romero. Pulo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Nacho, pues... Lorenzo Córdoba está de gira por los Estados Unidos. En medio de todo esto, siguen y aumentan los cuestionamientos, sobre todo por los manejos irregulares al interior del Instituto Nacional Electoral. Y es que en medio de todas las críticas que se han vertido por el tema de que los Estados Unidos quieren acomodar el lugar, colar al ejército eh, mexicano, eh, perdón, al ejército gringo a territorio nacional. Lorenzo Córdoba se fue a los Estados Unidos a reunirse precisamente con pues, parte de los que están pidiendo eh, meterse en nuestro país. Vamos a verlo. Lorenzo Córdoba critica el plan B del presidente eh, en la OEA. Almagro elogia a Lina. Ahí está la foto entre Almagro, este personaje detestable, y Lorenzo Córdoba Vianelo, el enemigo de la democracia en nuestro país. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianelo, se reunió este miércoles con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, como parte de su visita de trabajo a los Estados Unidos. En el encuentro celebrado en la sede de la OEA en Washington, Córdoba destacó que el INE ha participado en la organización de 331 elecciones y en ninguna de ellas se han presentado conflictos postelectorales, informó un comunicado en el or eh, del órgano local. La reforma electoral, ahí es donde se queja el hecho, conocida como Plan B, afecta la integridad de las organizaciones de la, de la organización de las elecciones y, por tanto, la certeza y confianza con la que deben organizarse los procesos electorales, sostuvo Córdoba Vianelo, en lo que coincidió el diplomático uruguayo Luis Almagro, quien lamentó que la institucionalidad esté en riesgo. Almagro, quien ha sido objeto de críticas tanto del presidente Obrador como de parte del canciller Ebrar, publicó una imagen del encuentro eh, la cual acompañó de este mensaje. Diálogo sobre las necesidades de transparencia en los procesos electorales y el desarrollo que ha tenido el INE al respecto, destacándose la imparcialidad y capacidad profesional de sus funcionarios. Y bueno, la acompaña de esta ya conocida foto. Y es que en medio de todo esto vuelven a surgir las críticas. ¿Por qué? Porque se exhibe que Lorenzo Córdoba 
Vuelve a estar de viaje con gasto al erario público. ¿Cuánto gastó Lencho en los Estados Unidos? Exhiben contrato de millones de pesos con una agencia de viajes. Morena emplazó al INE a transparentar los gastos de la gira del consejero Córdoba y exhibió un contrato por 9.7 millones de pesos con una agencia de viajes para uso de los integrantes del Consejo General Electoral. Vamos a ver lo que dijo el diputado morenista Hamlet Almaguer. El tema del Instituto Nacional Electoral, particularmente del viaje de Lorenzo Córdoba a Estados Unidos, se va a reunir con el golpista de Almagro, secretario general de la OEA, y pues el instituto emitió un, un comunicado. Eh, Aquí hay un tema pues, particular sobre los recursos que se utilizan para este tipo de viajes. Nosotros ya les habíamos adelantado sobre el contenido del órgano interno de control, de su informe anual, en el que señala claramente las eh, partidas. Y ahí hay un contrato el alusivo a los eh, viajes, tanto nacionales como internacionales. ¿Te puedes brincar esa diap diapositiva, por favor? Es un contrato por 9 millones 765 mil pesos. Ese fue avalado en una tercera sesión ordinaria del 2022, el 2 de marzo del año anterior. Y el concepto es servicio de una agencia de viajes para la reservación, compra, emisión modificación y cancelación de pasajes aéreos nacionales e internacionales que requiera el Instituto Nacional Electoral, es el número 5 de la tabla. Eh, la clave del contrato es LP INE-21-2022 y el monto por el que fue adjudicado fue 9.762.112 pesos, porque nos han estado preguntando a través de las redes sociales cómo se financian este tipo de viajes al extranjero de Lorenzo Córdoba eh, y de otros consejeros. En esta ocasión creo que de manera excepcional no lo acompaña Ciro Murayama, pero sí va el consejero presidente al extranjero y ese es el contrato, esa es la clave y ese es el monto de los recursos asignados. Bueno, primero aquí tengo el comunicado del instituto y en ningún lado dice que eh, los gastos sean a cargo de alguna de estas instituciones que enuncian. Había que preguntarle a Almagro si le pagó el viaje, yo no creo que la OEA esté pagando el viaje. Independientemente de eso, pues no son tiempos prudentes o propicios. ¿Qué va a acordar o qué va a construir? Lo que acuerde allá, ¿qué va a poder ejecutar en estos 10 días que le quedan? Cuando regrese, me refiero, está dos semanas, se va cuatro días, cuando regrese le van a quedar 10 días. Eh, los acuerdos que tome, ¿qué efecto práctico van a tener? Es turismo. Pues finalmente ahí está la denuncia de parte de los legisladores morenistas. Nosotros pagamos la reunión entre Lorenzo Córdoba y el golpista de Almagro. Amigos, espero que les haya gustado el video. Los invito a que le den like, compartan y que se suscriban. Abajito están mis redes sociales para que vayan y me sigan, sobre todo mis canales de YouTube, Publio ARL y Agárrate MX para que se sigan informando. Y nos vemos en el próximo video.